আমরা যারা ওয়েবসাইট নিয়ে কাজ করি তারা হচ্ছে ওয়েবসাইটে অনেকগুলো কন্টেন্ট পাবলিশ করার পর আমরা সবাই হচ্ছে গুগল অ্যাডসেন্সের জন্য অ্যাপ্লাই করি কিন্তু অ্যাপ্লাই করার পর আমাদের কম বেশি সবাই হচ্ছে ম্যাক্সিমাম টাইমই হচ্ছে লো ভ্যালু কন্টেন্টের জন্য আমাদের ওয়েবসাইট গুগল অ্যাডসেন্স রিজেক্ট করে দেয় এখন ইউটিউবে অনেক হাজার হাজার ভিডিও আছে লো ভ্যালু কন্টেন্ট নিয়ে কিন্তু ট্রাস্ট মি আজকে আমি আপনাদেরকে প্র্যাকটিক্যালি ছয় সাতটা স্টেপ দেখাবো যেগুলো হচ্ছে ফলো করলে আপনি আপনার গুগল অ্যাডসেন্সে যে লো ভ্যালু কন্টেন্টের ইস্যু ট্রাস্ট মি আপনি সেটা সলভ করতে পারবেন আপনি নিজে নিজে ওয়েল এখানে হচ্ছে চারটা পয়েন্ট থাকে লো ভ্যালু কন্টেন্টের ক্ষেত্রে মিনিমাম কন্টেন্ট রিকোয়ারমেন্ট সো আমি যদি মিনিমাম কন্টেন্ট রিকোয়ারমেন্ট বলতে বুঝাই গুগল যেটা বুঝে সেটা হচ্ছে হাউ মেনি আর্টিকেলস নিড ফর গুগল অ্যাডসেন্স আপনি যদি এটা লিখে গুগলে সার্চ দেন গুগল নিজেই আপনাকে বলবে ইউ মাস্ট হ্যাভ থার্টি ইউনিক কন্টেন্ট তো আপনার হচ্ছে প্রথমে হচ্ছে থার্টি প্লাস ইউনিক কন্টেন্ট থাকতে হবে আপনার যে ওয়েবসাইটটি আছে সেই ওয়েবসাইটে থার্টি প্লাস ইউনিক কন্টেন্ট থাকতে হবে এরপর আসি হচ্ছে আপনার যে ওয়েবসাইটের মধ্যে গুগলের রিকোয়ারমেন্ট অনুযায়ী আপনার অ্যাবাউট আস কন্ট্যাক্ট আস প্রাইভেসি পলিসি টার্মস অ্যান্ড কন্ডিশন ডিসক্লাইমার পেজ এই পাঁচটা পেজ হচ্ছে গুগল আপনার গুগলের রোবট যখন আপনার ওয়েবসাইটটাকে সে স্ক্যান করে ওয়েবসাইটটা কিসের ওয়েবসাইটটা কার আপনাকে গুগল চিনবে কীভাবে আপনার ওয়েবসাইট থেকে বুঝবে কীভাবে সে আপনার ইনফরমেশান আপনি একটা ওয়েবসাইট দাঁড় করালেন সেই ওয়েবসাইটের মধ্যে কোনো ইনফরমেশানই দিলেন না যে মানে আপনি কে আপনারা কি করেন আপনার বিজনেসটা কি ওয়েবসাইটটা কি রিলেটেড আপনি ওখানে যদি ইনফরমেশান আপনার অ্যাবাউট আসের মধ্যে আপনার নিজের কোনো ইনফরমেশান নেই সেক্ষেত্রে হচ্ছে অ্যাডসেন্স আপনাকে রিজেপ্রুভ করে দিবে আর হচ্ছে কন্ট্যাক্ট আস পেজ কন্ট্যাক্ট আসের যে ফর্ম সে ফর্ম থাকতে হবে কন্ট্যাক্ট আসের মধ্যে আপনার ইউজার আপনাকে হচ্ছে নাম ইমেল অ্যাড্রেস এবং মেসেজ লিখে যদি সেন্ড করে সেই মেসেজটা হচ্ছে আপনার ইমেলে যাতে যায় একটা রেসপন্সিভ কন্ট্যাক্ট আস পেজ থাকতে হবে যেটা হচ্ছে রেসপন্সিভ আর হচ্ছে প্রাইভেসি পলিসি পেজ টার্মস অ্যান্ড কন্ডিশন পেজ এবং ডিসক্লাইমার পেজ ওয়েল এক্ষেত্রে হচ্ছে গুগল অ্যাবাউট আস কন্ট্যাক্ট আস এবং প্রাইভেসি পলিসি এই তিনটা পেজকে গুগল হচ্ছে ম্যান্ডেটরি রিকোয়ারমেন্ট করে যে এই তিনটা পেজ অ্যাটলিস্ট আছে কি না বাকি যে দুইটা পেজ এগুলো হচ্ছে আপনি না থাকে তাহলে হচ্ছে কোনো সমস্যা নেই তো এক্ষেত্রে হচ্ছে থাকাটা ভালো এরপর আসি হচ্ছে গুগল ইন্ডেক্স আপনার ওয়েবসাইটে থার্টি প্লাস ইউনিক কন্টেন্ট আপনার পাবলিশ করা শেষ এখন হচ্ছে আপনার পেজ আপনার যে পেজেসগুলো গুগল রিকোয়ারমেন্ট করছে পেজ গুগলের রিকোয়ারমেন্ট অনুযায়ী আপনার সব পেজ ক্রিয়েট করা শেষ এখন হচ্ছে আপনার থার্টি প্লাস কন্টেন্ট প্লাস হচ্ছে আপনার পেজগুলো গুগলে ইন্ডেক্স থাকতে হবে গুগল সার্চ কনসোলে আমরা যেভাবে হচ্ছে ইন্ডেক্স করি সো ওইভাবে হচ্ছে ইন্ডেক্স থাকতে হবে রেসপন্সিভ অ্যান্ড সিম্পল ইউই সো আপনার যে ওয়েবসাইটটা সেটা হানড্রেড পারসেন্ট রেসপন্সিভ হতে হবে যেটা হচ্ছে ইউজার ইন্টারফেস আপনার ইউজার ইন্টারফেসটা অবশ্যই হচ্ছে রেসপন্সিভ হইতে হবে এবং সিম্পল ডিজাইনের হইতে হবে সাইডের ওয়েবসাইটের হাইট উইথ ইমেজেস সাইজ সব কিছু ঠিক আছে কি না ওয়েল আপনি যে রেসপন্সিভ কথাটা যদি চিন্তা করেন যে আমার ওয়েবসাইটটা হচ্ছে আমি লুকস গুড লুকস কালারফুল করব হ্যাঁ সেটা করতেই পারেন ওয়েল এরপরে আসে হচ্ছে গুড ইউজার এক্সপিরিয়েন্স আপনার গুড এক্সপিরি ইউজার এক্সপিরিয়েন্স হচ্ছে আপনার ওয়েবসাইটে কেউ ঢুকলো কেউ হচ্ছে আপনার ওয়েবসাইটের লিঙ্ক তো লিঙ্কটা সে পাইলো সে আপনার ওয়েবসাইটে ঢুকলো ঢুকার পরে আপনার ওয়েবসাইটের মেন মেনুতে সে এক জায়গায় দেখলো যে সফটওয়্যার মেন মেনুতে লেখা ছিল সফটওয়্যার সফটওয়্যারে সে ওখানে ক্লিক করলো ওখানে আরও দুটো সাব মেনু আসলো যে অ্যান্ড্রয়েড সফটওয়্যার এবং কম্পিউটার সফটওয়্যার আরও দুটো মেনু আসলো এখন সে সফটওয়্যারে ক্লিক করার পরে কিন্তু বুঝতে পারলো যে সফটওয়্যার ভিতরে কি কী আছে অ্যান্ড্রয়েড সফটওয়্যার আছে এবং কম্পিউটার সফটওয়্যার আছে ওয়েল পাশে আর একটা মেন মেনু আছে সেটা হচ্ছে ধরেন গেমস ফর এক্সাম্পল গেমস এখন গেমসের মধ্যে সে ক্লিক করলো ওখানে সে দুইটা দেওয়ার সঙ্গে দেখতে পারলো অ্যান্ড্রয়েড গেমস এবং হচ্ছে পিসি গেমস ওয়েল একটা মনে করেন একটা ছোট বাচ্চা ওয়েবসাইটটাতে ডুবলো ডুকার পরেও কিন্তু সে বুঝতে পারতেছে যে এখানে কি আছে ওখানে কি আছে সে নেভিগেট করতেছে ওয়েল এরপরে আসি হচ্ছে ব্রাউজিং স্পিড সো আপনার ওয়েবসাইটটাকে আপনি একবারে হেভি হচ্ছে কালারফুল হেভি গ্রাফিক্যাল হেভি ইউজার এন্ডিং এর হচ্ছে স্মুথ ফিলিংস দেওয়ার জন্য আপনি এমন কিছু কোডিং করছেন এমন কিছু জাবাই স্ক্রিপ্ট ইউজ করছেন হচ্ছে সেটা হচ্ছে ব্রাউজিং স্পিডটাকে অনেক দুর্বল করে ফেলছে অনেক স্লো করে ফেলছে এখন যখন আপনার ইউজার এক্স ব্রাউজিং স্পিডটা অনেক স্লো হয়ে যায় তখন কিন্তু ইউজার আপনার ওয়েবসাইটে যখন সে ডুববে সে কিন্তু আপনার ওয়েবসাইটটা 
স্মুথলি সে হচ্ছে একটা ফিল পাইল আপনি নিজেও কিন্তু কোন ওয়েবসাইটে ঢুকলে যে ওয়েবসাইটে অনেক বেশি ঘুরতেছে অনেক বেশি স্লো সেই ওয়েবসাইটটাতে কিন্তু আপনি ব্রাউজ করবেন না আপনি ওয়েবসাইটের থেকে বের হয়ে ওটার অল্টারনেটিভ ওয়েবসাইট গুলো আপনি খুঁজবেন সো এটা কিন্তু আপনার গুড ইউজার এক্সপিরিয়েন্স এবং হচ্ছে আপনার যে অ্যাডসেন্স এর যে পলিসি সে পলিসিতে হচ্ছে হিট করবে সো এরপর আসে হচ্ছে ইনফরমেটিভ কন্টেন্ট সো ইনফরমেটিভ কন্টেন্ট হচ্ছে আপনি ধরেন ওয়েবসাইটের মধ্যে খুঁজতেছেন যে হাউ টু ক্রিয়েট গুগল অ্যাডসেন্স এখন আপনি ওই গুগল অ্যাডসেন্স এর কিভাবে ক্রিয়েট করতে হবে আপনি টাইটেলে লিখছেন যে হাউ টু ক্রিয়েট গুগল অ্যাডসেন্স এরপরে আপনার কন্টেন্ট বডিতে এসে আপনি লিখছেন অ্যাডসেন্স এখান থেকে নিই ওখানকার অ্যাড নেটওয়ার্ক ভালো এখানে এটা পাওয়া যায় ওখানে ওটা পাওয়া যায় তারপর অ্যাডসেন্স অ্যাকাউন্ট ক্রিয়েট করবেন কিভাবে এটা এখানে দিয়ে দিয়ে দিলেন কিংবা আমরা বেসিক্যালি মানে সবচেয়ে বেশি ভুল করি যেটা আমরা একটা কন্টেন্ট বডি লেখি যে হাউ টু ক্রিয়েট অ্যাডসেন্স অ্যাকাউন্ট এরপর হচ্ছে বডিতে গিয়ে কোন একটা ইউটিউব চ্যানেলের ভিডিও আমরা আই ফ্রেমের মধ্যে দিয়ে দিই এখন আপনার কন্টেন্টের ভিতরে আপনি লিখলেন হাউ টু ক্রিয়েট অ্যাডসেন্স অ্যাকাউন্ট সো ওয়েল আপনি লিখছেন সেটার একটা ভিডিও আপনি আপনার আই ফ্রেমে আপনার কন্টেন্ট বডিতে দিচ্ছেন এখন দেওয়ার পরে আপনি ওখানে কিছুই লিখলেন না কিছুই করলেন না এখন আপনার কন্টেন্টের ইনফরমেশনটা কিন্তু রাইট হইল না আপনি যদি ওখানে লিখতেন লিখতেন যে হাউ টু ক্রিয়েট অ্যাডসেন্স অ্যাকাউন্ট এখন বডিতে এসে যদি আপনি অ্যাডসেন্স অ্যাকাউন্ট সম্পর্কে কিছু অ্যাবাউট বিস্তারিত বর্ণনা করতেন ডিসক্রিপশন কিছু বর্ণনা করতেন দেন হচ্ছে কিভাবে তুমি ক্রিয়েট করবা এই ভিডিওটা দেখে নাও এভাবে হইলে সেটা হচ্ছে গুগলের ক্ষেত্রে এটা হচ্ছে ইনফরমেটিভ কন্টেন্ট ওয়েল নেক্সট হচ্ছে কন্টেন্ট লে আউট কন্টেন্ট লে আউট নিয়ে কথা বলার আগে আমি বলে রাখি যে আপনার আমাদের মধ্যে অনেকে আছে যারা হচ্ছে থার্টি প্লাস ইউনিক কন্টেন্ট আছে অ্যাবাউট আস পেজ আছে কন্ট্রাক্ট আস পেজ আছে প্রাইভেসি পলিসি ওয়েল সবগুলো পেজেস গুগলের রিকোয়ারমেন্ট অনুযায়ী আছে এরপর হচ্ছে সবগুলো পেজেস এবং সবগুলো পোস্ট গুগল ইন্ডেক্স আছে এরপর হচ্ছে আপনার ওয়েবসাইটটা রেসপন্সিভ এবং হচ্ছে ইউজার ইন্টারফেস যেটা সিম্পল ইউ ডিজাইন ওটাও অনেক ভালো এবং গুড ইউজার এক্সপিরিয়েন্স ইউজার এক্সপিরিয়েন্স অনেক ভালো ব্রাউজিং স্পিডও ভালো ইনফরমেটিভ কন্টেন্ট আপনি যে কন্টেন্টগুলো লিখতেছেন ওই কন্টেন্ট সম্পর্কে একটা বিস্তারিত বর্ণনা দিয়ে একটা ভালো কন্টেন্ট লিখতেছেন ওয়েল এই সব কিছু আপনারই দাম এরপরেও আপনার লো ভ্যালু কন্টেন্ট আসতেছে সেক্ষেত্রে আপনি কি করবেন এটা হচ্ছে একবার লাস্ট স্টেপ আপনার ইনফরমেটিভ যে কন্টেন্ট লিখতেছেন লিখার পরেও আপনাকে লো ভ্যালু কন্টেন্ট দিচ্ছে এটা হচ্ছে আপনার কন্টেন্ট যে লে আউটটা আছে সেই কন্টেন্ট লে আউটটা ঠিক নেই আমরা কি করি অনেক বেশি কন্টেন্ট লিখে ফেলি একশো কেউ কেউ বলে যে আপনার অ্যাটলিস্ট আটশো প্লাস ওয়ার্ডের একটা কন্টেন্ট লিখো অ্যাটলিস্ট হচ্ছে থাউজেন্ড ওয়ার্ডের একটা কন্টেন্ট একটা বড় একটা ভালো কন্টেন্ট লিখো ওয়েল আমি থাউজেন্ড ওয়ার্ড সাজেস্ট করবো না আমি এইট হান্ড্রেড ওয়ার্ডও সাজেস্ট করবো না আমি সাজেস্ট করব আপনি কন্টেন্ট লে আউটটা ফলো করেন ওয়েল আপনার যদি গুগলের রিকোয়ারমেন্ট অনুযায়ী এই সবগুলো রিকোয়ারমেন্ট ফুলফিল থাকে দ্যাট মিন্স আপনি হচ্ছে নজর তারপরেও হচ্ছে আপনার লো ভ্যালু আসতেছে তাহলে হচ্ছে আপনি নজর দিবেন আপনার কন্টেন্ট লে আউটের দিকে এখন কন্টেন্ট লে আউটের ক্ষেত্রে আমরা কী করি অনেক বেশি কন্টেন্ট একসাথে এইভাবে অজবরল করে লিখে ফেলি এখন এখানে কিন্তু কোনো ইউজার যদি এই পেজটাতে ঢুকে সে কিন্তু এই পেজটা মানে একবারে অ্যাজ এ নিউজ পেপার হিসেবে সে পড়তেছে অ্যাজ এ রিডিং অ্যাজ এ বুক কিন্তু সে আপনি কি বুঝাইতে চাইলেন তাকে সে কি বুঝলো আপনি তার দিকে নজর দিলেন না আপনি সার্চ কনসোলের দিকে নজর দিলেন যে আমি ওয়েবসাইট সার্চ করলে আসতেছে কি না ইউজার এখানে ঢুকতেছে কি না আপনি ওটার দিকে নজর দিতে গিয়ে একবারে অজবরল অনেক কন্টেন্ট লিখে ফেললেন এটা কিন্তু টোটালি একটা রং কনসেপ্ট আমরা যারা হচ্ছে দেখবেন অনেকেই বলে অনেকেই পোস্ট করে যে আমি ভাইয়া অনেক পোস্ট লিখছি একটা আমি ইউনিক ইমেজ ইউজ করতেছি নো কফি রেট কোনো কন্টেন্ট আমার কফি রেট নাই আমি থাউজেন্ড প্লাস ওয়ার্ডের কন্টেন্ট লিখি তারপরেও হচ্ছে আমার লো ভ্যালু কন্টেন্ট দিচ্ছে ওয়েল আপনার যে লো ভ্যালু কন্টেন্ট দিচ্ছে সেটাতে হচ্ছে আপনি যেই কন্টেন্টটা লিখতেছেন হজবরল অনেকগুলো ওয়ার্ডের একটা থাউজেন্ড ওয়ার্ডের একটা কন্টেন্ট লিখতেছেন এর ফলে হবে কি আপনি ইউজার ইউজার ফ্রেন্ডলি কন্টেন্ট হইল না কারণ আপনি যদি কন্টেন্টটাকে একটু সাজাই এভাবে করে লিখেন যে আপনার হচ্ছে একটা সুন্দর একটা টাইটেল ইউজ করলেন কফি রাইট ফ্রি একটা ইমেজ ইউজ করবেন এরপরে হচ্ছে পোস্টের ওই পোস্ট যে পোস্টটা লিখবেন সেই পোস্ট রিলেটেড একটা সাব হেড সাব টাইটেল লিখবেন ওয়েল সাব টাইটেল লিখার পরে ওই পোস্টটার একটা বিস্তারিত বর্ণনা দিবেন 
এরপরে হচ্ছে ওই পোস্টটা সম্পর্কে ডিসকাস করবেন এবং ওই পোস্টে যদি আরও হচ্ছে ডিটেইলস থাকে সেই ডিটেইলসগুলো দিবেন এখানে অনেকেই হবে করে কি এই সবগুলো হচ্ছে একটা আমি যে প্যারাগ্রাফ আকারে লিখলাম যে হচ্ছে একটা এক একটা পার্টকে এক একটা পোরশনকে আমি এক একটা সাইড মানে এক একটা ইউনিট করে ভাগ করে আমি আমার কন্টেন্টগুলো পাবলিশ করব এভাবে হবে কি আপনার ইউজারের আপনার পোস্টটা দেখার মানে দেখতেই হচ্ছে তার লুকসটা তার চোখে আটকে যাবে হয় না এমন ওয়েবসাইট যে আমরা ঢুকছি ঢুকার পরে হচ্ছে আমাদের চোখ আটকাই গেছে ওই ওয়েবসাইটে আমরা ওয়েবসাইটে হচ্ছে ব্রাউজ করতেছি অনেকক্ষণ ধরে কিন্তু বের হচ্ছি না দেখতেছি কোথায় কি আছে সো লুকসটা ডিফারেন্স ডিফারেন্ট করতে হবে এখন আপনাদেরকে আমি কয়েকটা প্রুফ দেখাবো ইউটিউবে অনেক হাজার হাজার ভিডিও দেখবেন ট্রাস্ট মি আপনি যদি এই রুলসটা ফলো করেন আপনার হান্ড্রেড পার্সেন্ট আপনার লো ভ্যালু কন্টেন্ট আপনার ফিক্স হবে ফার্স্ট একটা ওয়েবসাইট দেখাই আমি যেটা বললাম আপনাদেরকে যে আপনি একটা টাইটেল ইউজ করবেন একটা ইমেজ ইউজ করবেন একটা সাব টাইটেল ইউজ করবেন ইন্ট্রোডিউসিং দিবেন বর্ণনা দিবেন আর হচ্ছে ডিটেলস কিছু লিখবেন আর আপনার ওয়েবসাইটে যদি ডাউনলোডের অপশন থেকে থাকে বা ডাউনলোড করার জন্য কিছু যদি কোনো দিয়ে থাকেন তাহলে ডাউনলোডের অপশনটা দিবেন এটা হবে কি ইউজার আপনার প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত স্ক্রোল ডাউন করে সে কিন্তু আপনার ওয়েবসাইটের নিচে কিন্তু আসতেছে সো আমি একটা ওয়েবসাইট আপনাকে দিকে দেখাই এটা কিন্তু অলরেডি অ্যাডসেন্স অ্যাপ্রুভ দেখেন অ্যাডসেন্স অ্যাপ্রুভ সো আমি ধরেন কল অফ ডিউটি ফ্রি ডাউনলোড ফর উইন্ডোজ পিসি আমি এটাতে ঢুকলাম অ্যাডসটা ক্লোজ করে দিলাম এখানে দেখেন উপরে অ্যাডস শো করতেছে ওয়েল এখানে দেখেন এই পোস্টের মধ্যে আমি কি করছি আমি কিন্তু এই ফুল এই লে আউটটাই কিন্তু অবলম্বন করছি আমি পোস্টের টাইটেল ইউজ করলাম ইমেজ ইউজ করলাম সাব টাইটেল ওকে পোস্টের মধ্যে হচ্ছে টাইটেল ইউজ করলাম এরপর হচ্ছে ওটা একটা সাব টাইটেল ইউজ করলাম এরপর হচ্ছে আমি ওটার বিবরণ দিলাম এরপর কিছু ফিচার নিয়ে আলোচনা করলাম মিনিমাম সিস্টেম রিকোয়ারমেন্টস নিয়ে হচ্ছে আলোচনা করলাম একবারে শেষে এসে আমি ডাউনলোডের অপশন দিলাম ওকে আমি ডাউনলোডের অপশন দিলাম এরপর হচ্ছে আমার কন্ট্রাক্টের অপশন কন্ট্রাক্টের বাটন আছে সো এটা কিন্তু অলরেডি অ্যাডসেন্স অ্যাপ্রুভ আমি কিন্তু এখানে থাউজেন্ড ওয়ার্ড লিখি নেই ওকে আমি আর একটা বলতে দেখাই আমি এই পোস্টটা দেখাই এটা অ্যাডসেন্স অ্যাপ্রুভ এটাও অ্যাডসেন্স অ্যাপ্রুভ উপরে অ্যাড শো করতেছে এখানে অ্যাড শো করতেছে সো ওয়েল এখানে দেখেন আমি কিন্তু থাউজেন্ড ওয়ার্ড কোথাও লিখি নেই এই এই পোস্টের মধ্যে কোথাও কিন্তু থাউজেন্ড ওয়ার্ড নাই এখানে অ্যাটলিস্ট হান্ড্রেড ওয়ার্ড হবে কিনা তাও সন্দেহ আছে কিন্তু তারপরেও দেখেন স্মুথলি অ্যাডস শো করতেছে অ্যাডস আর রানিং সব কিছু ঠিক আছে সো আপনার যে কন্টেন্টটা আপনি লিখবেন সব সময় ফোকাস রাখবেন যে আপনি কি বিষয়ে কন্টেন্ট লিখতেছেন সেই বিষয়টা যেটা নিয়ে লিখতেছেন সেটা আপনার ইউজারকে আপনি বুঝাইতে পারতেছেন কি না ওয়েল আমি আপনাদেরকে আরো একটু ওয়েবসাইট দেখাই দেখেন এটাও কিন্তু অ্যাডসেন্স অ্যাপ্রুভ এখানে অ্যাড শো করতেছে ইটস ওয়েল আমি একটা পোস্টের ভিতরে ঢুকি আমি অ্যাডসটা ক্লোজ করে দিলাম এই ওয়েবসাইটটাতে দেখেন উপরে হেডারে অ্যাড শো করতেছে এখানে হচ্ছে পোস্টের ভিতরে অ্যাড শো করতেছে প্রোফাইল ল্যান্ডিং পেজ প্রিমিয়াম ব্লগার টেম্পলেট এটার মধ্যে দেখেন অ্যাড শো করতেছে সাইডে হচ্ছে অ্যাড শো করতেছে উপরে হচ্ছে তিনটা বাটন আছে নিচে দেখেন এখানে হচ্ছে প্রাইস সেকশন অ্যাবাউট ফিচার এই এইটুকুই কিন্তু কন্টেন্ট শেষ এখানে কিন্তু ফিফটি অর এইটি এইট হান্ড্রেড ওয়ার্স মেবি এখানে পুরোটার মধ্যে মিলে কিন্তু এটাও কিন্তু অ্যাডসেন্স অ্যাপ্রুভ এটিখানেও কিন্তু সেম কন্ডিশনটাই কিন্তু ফলো করা যে কন্টেন্ট লে আউট কন্টেন্ট লে আউটটা ফলো করা যে আপনার যে পোস্ট আপনি লিখতেছেন সেটা ইউজারকে বুঝাইতে হবে যে আপনি কি সম্পর্কে পোস্ট লিখতেছেন আর ইউজার সেটা দেখে সে বুঝতে পারবে না ওয়েল আমি যদি আরও একটি ওয়েবসাইট দেখাই আমি যদি বিডি জবসের ক্ষেত্রে দেখাই বিডি জবস ডট কম ডট বিডি আমি যদি এই ওয়েবসাইটে ঢুকি এটা কিনা গুগল অ্যাডসেন্স অ্যাপ্রুভ ওকে দেখেন এখানে হচ্ছে গুগল অ্যাড শো করতেছে আমি হচ্ছে একটা পোস্টের মধ্যে ঢুকি আমি ওই ওয়েবসাইট বিডি জবস ডট কম ডট বিডি এর ওয়েবসাইটে একটা পোস্টের মধ্যে ঢুকলাম পোস্টের মধ্যে দেখেন ওরাও কিন্তু সেম তারা হচ্ছে হেডিং ইউজ করছে হেডিং এর পরে একটা সাব টাইটেল এবং ওই পোস্টের কিছু বিস্তারিত বর্ণনা আর হচ্ছে কিছু ডিটেলস ইনফরমেশান তারা লিখছে এটাও কিন্তু একটা সেকশন ওয়াইজ তারা হচ্ছে ভাগ ভাগ করে লিখছে এখন ওয়েল তারা যদি এই কাজটা না করে এই সবগুলো ইনফরমেশান একটা প্যারাগ্রাফ আকারে যদি হচ্ছে লিখে দিত এরকম ভাবে হচ্ছে তারা যদি এই পোস্টটাকে লিখে দিত তাহলে হচ্ছে ইউজার কোনো কিছুই বুঝতে পারত না যে কোথায় কি ডিটেলস কোথায় কি ইনফরমেশান এটা কিন্তু ইউজার কিন্তু বুঝতে পারবে না তারা কি করছে কন্টেন্টটাকে 
সেকশন ওয়াইজ কন্টেন্টটাকে সেকশন ওয়াইজ আলাদা আলাদা করে বিভক্ত করে হচ্ছে সেকশন সেকশন ওয়াইজ ভাগ করে লিখছে যেমনটা আমি দেখালাম যেটা সেম আপনি হচ্ছে কন্টেন্টের যে যে লেআউট আপনার যদি থার্টি প্লাস ইউনিক কন্টেন্ট থেকে থাকে আপনার যদি অ্যাবাউট আস প্রাইভেসি পলিসি কন্টাক্টটা সব ধরনের পেজ আছে গুগল ইন্ডেক্সও আছে রেসপন্সিভ থিম আপনার যদি গুড ইউজার এক্সপিরিয়েন্স থাকে ব্রাউজিং স্পিড ভালো আপনার কন্টেন্টগুলো ইনফরমেটিভ কন্টেন্ট ইনফরমেটিভ কন্টেন্ট কিন্তু আবার হচ্ছে আপনার ওয়েবসাইটে অনেক পরিমাণ ভিজিটর আছে তারপরও হচ্ছে আপনার লো ভেলু কন্টেন্ট আসতেছে ওই লো ভেলু কন্টেন্ট আসলেও আপনি কি করবেন আপনার যে কন্টেন্টগুলো আছে যে কন্টেন্ট লেআউটটা আছে সেই কন্টেন্ট লেআউটটার প্রতি আপনি নজর দিবেন সো ওয়েল আমাদের হচ্ছে এরকম আরও অনেক টিপস অ্যান্ড ট্রিক্স নিয়ে একটা বিস্তারিত একটা ব্লগিংয়ের এ টু জেড ফুল একটা কোর্স আছে আমি হচ্ছে ভিডিও ডিসক্রিপশানের লিঙ্ক দিয়ে দিব আমাদের কোর্সটা আপনারা দেখে নিতে পারেন চাইলে ব্লগিং এ টু জেড ফুল কোর্স বিগিনার টু প্রো ইনশাল্লাহ আপনার সকল সমস্যা এ টু জেড সলিউশন ওখানে পাবেন